আসসালামু আলাইকুম সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আসানুদ্দিন রহমান আজকে আপনাদেরকে আরেকটি ব্যানার ডিজাইন করে দেখাবো যারা একেবারে বিগিনার আছেন তাদের জন্য আশা করি ইনশাআল্লাহ টিউটোরিয়ালটি অনেক উপকার হবে দেখে এই জন্য টিউটোরিয়ালটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন আর পরবর্তীতে কোন ধরনের টিউটোরিয়াল দেখতে চান ব্যানার ডিজাইনের উপরে কোন ধরনের টিউটোরিয়াল দেখতে চান অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন যাতে করে আমরা বুঝতে পারি আপনাদের চাহিদাটা ওইটার উপরে আছে সর মানে সরাসরি আমরা তাহলে এখন চলে যাই আমাদের স্ক্রিনে স্ক্রিন রেকর্ড করে যেহেতু আপনাদেরকে দেখাবো আসলে কীভাবে এই ব্যানারটি ডিজাইন করবো ইতিমধ্যে যে স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন যে ব্যানারটি এই ব্যানারটি আমরা আপনি চেষ্টা করবেন হুবহু ডিজাইন করার জন্য আমি হুবহু করব কি না জানি না তবে আপনাদেরকে দেখাবো যে ব্যানারটা এভাবে ডিজাইন করতে পারবেন ঠিক আছে আপনারা আপনাদের জায়গা থেকে এই ব্যানারটা দেখেন কত সুন্দর কালারটাকে ফোকাস করছে ঠিক আছে মানে স্মার্টলি ফোকাস করছে তা আপনার জায়গাতে কিন্তু আপনিও চেষ্টা করতে পারেন যে এরকম একটি ব্যানার ডিজাইন করে আপনি কাজ করার জন্য তাহলে সর্বপ্রথম আমরা বিষয়টা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে যে এখান থেকে আমরা আগে রেক্টিংগুলার টুলের মাধ্যমে আমরা যে বিষয়টি দেখব সেটি এখান থেকে এর মাপ নেব একটা মোটামুটি একটা মাপ নিয়ে এর এই পুরোপুরি এই ব্যানারটারই একটা মাপ নিলাম আর কি কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করলাম কন্ট্রোল এন দিয়ে নতুন নিয়ে মানে একটা নতুন ইয়ে নিলাম আর কি একটা থ্রি হান্ড্রেড রেজুলেশন দিয়ে দিয়ে আপাতত থ্রি হান্ড্রেড রেজুলেশন দিয়ে এখানে আমরা এখানে নিয়ে আসলাম এটা আর কি অথবা এটা না নিয়ে আসলেও হবে আন্ডো করে দিই আন্ডো করে দিই শুধু জায়গাটা প্লেসটা আমরা নিলাম যে এরকম একটা প্লেসে আমরা ডিজাইনটা কমপ্লিট করবো আমাদের আর কি সর্বপ্রথম এখানে যে ডিজাইনটা এই যে এই যে এখানে যে বিভিন্ন ধরনের শেপের যে জিনিসগুলো আছে শেপগুলো যে রেডি করেছে আমরা শেপগুলো নেব এখানে দেখেন কয়টা শেপ আছে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা এই ছোট দুটো দুটো শেপ আছে মানে একটা শেপকেই বিভিন্নভাবে মডিফাই করছে আর কি আমরাও সেমভাবেই নিব এর কালারগুলো কেউ কপি করার চেষ্টা করবো আশা করি তা সর্বপ্রথম আমরা একটা শেপ নিব ঠিক আছে শেপ আমাদের এটাতে আর সর্বপ্রথম আমাদের আমাদের যে ইয়াটা আছে এখানে একটা কালার নেই ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটাকে চুজ করি আমরা আমরা এখান থেকে এই কালার পিকার থেকে এখান থেকে কালারটা নিব যে এখানে কোন কালারটা ইউজ করা হয়েছে এটা কপি করলাম কপি করে আমরা এখানে একটা এটার মাধ্যমে আমরা একটা সলিড কালার নেওয়ার চেষ্টা করব পাশাপাশি এখানে যে কালারটা সিলেক্ট করেছি সেই কালারটা এখানে চলে আসছে ইতিমধ্যে আচ্ছা এই কালারটা আমরা নিলাম নেওয়ার পরে আমরা এরকম একটি শেপ এখান থেকে দেওয়ার চেষ্টা করব তাহলে আমরা এখান থেকে শেপ নেই এখানে দেখেন আমরা একটা যদি শেপ এভাবে নেই নেওয়ার পরে দেখবেন আমরা এখান থেকে শেপটাকে আমার বাইরের লাইনটাকে স্ট্রকটাকে তুলে দিই তুলে দেওয়ার পর এখান থেকে কালারটাকে চুজ করি আমরা এই কালারটাকে আপাতত নেই তো এইখানে যে বিষয়টা দেখতেছেন এটা কিন্তু আমার চার কোনো আছে ঠিক আছে কিন্তু এটাকে অ্যাঙ্গেল করা আছে এদের মতো করে যদি আমরা করতে চাই তা আপাতত আমি এইটার উপরে নিয়ে আসি এখানে নিয়ে আসলাম কন্ট্রোল টি দিলাম শেপ কিন্তু এটাও কিন্তু শেপ আমি এখান থেকে কন্ট্রোল টি দিয়ে এখানে দিলাম আর কন্ট্রোল টি দিয়ে আমরা এখানে নিলাম এখন এই শেপটার উপর একটু বড় করে নিয়ে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি বড় করে রাইট ক্লিক করবো রাইট ক্লিক করে আমরা ডিস্ট্রয়েড করব ঠিক আছে ডিস্ট্রয়েড করলে শিফট ধরে যদি আমরা এই পাশে যদি টান দিই তাহলে দেখেন এ পাশে এই কর্নারটা আমরা এখান থেকে ম্যানেজ করতে পাচ্ছি রাইট আচ্ছা তাহলে সেম থিং কিন্তু এখানেও এখানেও যদি শিফট ধরে যদি আমি এই কর্নারটাকে যদি মেনটেন করতে চাই তাহলে কিন্তু আমি মেনটেন করতে পারবো কোনো সমস্যা নাই আমি কিন্তু অনায়াসে মেনটেন করতে পারবো এখানে আবারও দিলাম আরে কথা শুন হুম মোটামুটি এটা দিয়ে দিলাম এটা কিন্তু আমার শেপ আছে তাহলে আমি এই শেপটাকে আপাতত আমার এই এটার উপরে নিয়ে আসি এখানে নিয়ে আসলাম এখন এই শেপটাতে মূলত দেখবেন এখানে যে শেপটা ইউজ করছে আমি এই শেপটাকে আপাতত আমার যে তরিকৃত শেপটা সেটাকে আমি ডিলেক্ট করে দিই এখানে দুটো কালার খেয়াল করতে পাচ্ছেন দুটো কালার কীরকম কালার এ পাশে একটা কালার আছে আর এ পাশে আরেকটা কালার আছে তাই না এটা আসলে মূলত কোথায় থেকে কীভাবে নিয়েছে আমি সেটা কালারটাকে মানে গ্রেডিয়েন্ট আকারে নেওয়া হচ্ছে সেই গ্রেডিয়েন্ট কালারটা কীভাবে নিয়েছে সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি সরাসরি আমরা এখান থেকে যাব যাওয়ার পর এখান থেকে যে গ্রেডিয়েন্ট আছে এখানে যে গ্রেডিয়েন্ট আছে আমরা এখানে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে এখান থেকে আমরা কালারটাকে চুজ করব সর্বপ্রথম এই যে ছোট্ট একটি বাটন দেখছেন এটার উপর ডাবল ক্লিক করবেন ডাবল ক্লিক করার পরে এরকম একটি পিকার চলে আসবে পিকার চলে আসার পরে আপনি এই পাশে বাম পাশে এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে আপনি এখান থেকে ওকে দেবেন ওকে দেওয়ার পরে এক সাইডের কালার ইতিমধ্যে আপনি পেয়ে গিয়েছেন এখন এই সাইডের কালারটা আপনার প্রয়োজন তাই না এটার উপর ডাবল ক্লিক করলে আমাকে আরেকটি পিকার দিয়েছে পিকার দেওয়ার পরে এই পাশের যে কালারটি আছে এখানে আমি এখানে একটা ক্লিক করব ক্লিক করার পরে আমি ওকে দিব তাহলে ইতিমধ্যে আমার কিন্তু কালার পিকার চলে আসছে ঠিক আছে কালার পিকার চলে আসছে আমি কিন্তু কালার খুব সহজে মেনটেন করতে পারব কালার পিকারটা যখন চলে আসছে
এইটার কালারটাকে আমরা ওভাবে পরিবর্তন করব কিভাবে পরিবর্তন করব আচ্ছা এখানে তো আমি ইতিমধ্যে ডিলিট করে দিয়েছিলাম তাই না এটাকে আমরা কালারটাকে পরিবর্তন করি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো প্রপারলি ফেস টু ফেস বুঝতে পারবো আর কি এটাকে আমরা সরাসরি এখান থেকে আমরা এখানে চলে গেলাম চলে যাওয়ার পরে আমরা এক গ্রেডিয়েন্টে চলে গেলাম দেখেন এই কালারটা এখান থেকে এটা পরিবর্তন হয়ে গেছে আচ্ছা এখন এটার উপর ডাবল ডাবল ক্লিক করি এটার উপর ডাবল ক্লিক করার পরে আমরা এখান থেকে কালারটা নিলাম এটা উপরে চলে আসলো ওকে দিলাম এখান থেকে এটার উপর ডাবল ক্লিক করলাম করার পরে আমি এখানে ক্লিক করলাম ওকে দিলাম আচ্ছা এটা উপর নিচ আছে কিন্তু আমার একটা লেফট রাইট প্রয়োজন এখানে ডিগ্রিটা শুধু চেঞ্জ করে দিলে হবে ঠিক আছে ডিগ্রিটা কোন পাশে চেঞ্জ করবেন যদি এ পাশে দেন ঠিক আছে তাহলে এ পাশ থেকে এ পাশে আসছে অ্যাঙ্গেলাইজ করে দেবেন শুধু খালি ঠিক আছে একশো আশি ডিগ্রি দিলে এগারো এপিট ওপিট হয়ে যায় মানে উপর নিচ হয়ে যাবে নাইনটি ডিগ্রি হচ্ছে এরকম তা আপনি যদি অ্যাঙ্গেলটা এ পাশ থেকে মেনটেন করেন ডান পাশ থেকে যদি মেনটেন করেন রোটেট করে দেন তাহলে আপনার ডান পাশ থেকে এটা যাচ্ছে ঠিক আছে তাহলে রীতিমতো আমরা এটার মধ্যে একটা কপি করে কপি করতে পেরেছি তো এইটা আপাতত ক্লোজ করে দিই আমরা ওইটা যেহেতু ওই জায়গা থেকে কপি করতে পেরেছি আমরা এটাকে এখানে নিয়ে আসি আমরা আমরা এখানে এটা সুন্দর করে এখানে নিয়ে আসলাম সেম থিং পরবর্তীতে এরা এখানে আর একটা কপি করেছে এখানে আর একটা কপি করেছে ঠিক আছে নিচে একটা কপি করছে তো এইভাবে আমরা আর একটা নেবো এখানে আমাদের মতো করে তাহলে এটাকে যদি কন্ট্রোল জে দিয়ে যদি কপি করি কপি করার পরে যদি আমি ইচ্ছা করি যে এই যে এখানে একটা আছে এটার পর রাইট ক্লিক করে যদি আমি সরাসরি ফ্লিপ হরিজেন্টাল করে দিই করতে পারবো কোনো সমস্যা কিন্তু কালারটা কিন্তু চেঞ্জ হবে না ঠিক আছে কালারটা চেঞ্জ করার জন্য আমাকে কি করতে হবে এটাকে আমি এই জায়গায় নিয়ে আসি আলাদাভাবে আর একটু নিয়ে আসার পরে আমরা আবার এখানে যাব যাওয়ার পরে এখান থেকে যদি আমাদের এই কালার পিকারটাকে জাস্ট খালি এই পাশেরটা এই পাশে এই পাশেরটা এই পাশে নিয়ে আসবো অটো কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে মানে এ পাশের কালার ও পাশে চলে গেছে ও পাশের কালারটা এ পাশে চলে গেছে অথবা সরাসরি এখান থেকে অ্যাঙ্গেলটা চেঞ্জ করে দিলো আপনি পারবেন অ্যাঙ্গেলটা কীভাবে চেঞ্জ করবেন এটা এই মাথাটা যদি এই পাশে নিয়ে আসেন দেখবেন কালারটা আবার এ পাশে চলে আসছে কিন্তু না আমার দরকার এই পাশে ঠিক আছে এখানে মাইনাস সিক্স ছিল আমি মাইনাস সিক্স করে দিলাম ইটস ওকে ফাইন হ্যাঁ এরকম চলে আসছে এখন আগেরটাতে দেখে আসি যে কালারটা কীভাবে কী করছে এটা নিচে নিয়ে আসছে তাই না তাহলে এই লেয়ারটা যেটা আছে আমার এই লেয়ারটাকে আমরা নিচে নিয়ে আসি এটা নিচে নিয়ে আসি আমরা নিচে নিয়ে এসে আমরা এই লেয়ারটাকে ছোটো করে দিই একটু ছোটো করে দিই ওরা যেভাবে মেনটেন করেছে আর কি আমরা এখান থেকে দিলাম আপা দুটো ঠিক আছে ওরা কীভাবে দিয়েছে দেখি হ্যাঁ এভাবে দিয়েছে মোটামুটি আচ্ছা ওদের এখানে একটু ডার্কনেস আছে এই জন্য বেশি কাজ করতেছে আমরাও কিন্তু ডার্কনেস দিতে পারবো কীরকম ডার্কনেস আমরা যদি এখান থেকে ইচ্ছা করি এটার কালারটাকে আমরা আরেকটু অন্ধকার টাইপের দিব ঠিক আছে অন্ধকার বলতে কীরকম আমরা এখান থেকে একটু ডার্কনেস দেবো এই দেখেন ওদের মতো করে ডার্কনেস হয়ে গেছে একটু ডার্ক হয়ে গিয়েছে এখন কিন্তু ওদের মতোই হয়ে গেছে আচ্ছা এখান থেকে আমরা এটা পেলাম এখন নিচেও একটা এরকম আছে তাই না তাহলে এখন নিচেরটাও নিয়ে আসি এই জিনিসটাকে যদি আমরা কপি করি কন্ট্রোল জে দিয়ে যদি আমরা কপি করি কপি করে যদি এখানে নিয়ে আসি ওদের ডার্কনেসটা কোন পাশে আসে এই ভিতর পাশে আসে ঠিক আছে তাহলে আমরাও এটাকে ভিতর পাশে এখান থেকে দিয়ে এটার সাথে ম্যানেজ করলাম আর একটু উপরে দিই ও অ্যাঙ্গেলটা এটা ভিতরে আছে তাই না তাহলে কন্ট্রোল টি চাপ দিয়ে আমরা যদি এটাকে আর একটু যদি এই পাশে নিয়ে আসি তাহলে মোটামুটি এটাকে ভিতরে দিয়ে দিতে পারলাম দ্যাটস ফাইন আচ্ছা এটা চলে গেল এখন এটার উপরের একটা অংশ আছে তাই না উপরের অংশটা কীভাবে করব এই উপরের অংশের কালারটাকে আমরা যদি সরি এটা এক কালার আছে আমরা এক কালারটাকে কপি করে নিলাম কপি করে নিয়ে আমরা এখান থেকে যদি সবার উপরে যেটা আছে এটা কন্ট্রোল জে দিয়ে কপি করলাম কপি করার পরে এখান থেকে আমরা সরাসরি আমরা কালার নেব এখন ঠিক আছে কালার কী নেব এখান থেকে পিকারের যে আছে এখানে জাস্ট কপি করে দিব ওকে ফাইন এখন এটা হয়ে গেছে এখন এটা কতটুকু আছে এটা ছোট আছে ঠিক আছে ছোট কতটুকু আছে সেটা আমরা ছোট করলে বুঝতে পারবো আমরা এতটুকু করে এখানে নিয়ে আসলাম আবার দ্যাটস ফাইন ঠিক আছে এটাও ছোট হয়ে গেল ওইটার কালারের সাথে আমরা ম্যাচিং করার চেষ্টা করলাম আচ্ছা এখন নিচেও একটা সবগুলো লেয়ারের নিচে আমার এরকম একটা লেয়ার আছে তাহলে এটা কন্ট্রোল জে দিয়ে কপি করলাম কপি করার পরে সবার নিচে নিয়ে আসলাম নিচে নিয়ে আসার পরে আমরা এইখানে দিলাম এখানে ওদের লেয়ারটা কীভাবে কতটুকু বড় আছে এটার মোটামুটি মাঝামাঝি অবস্থা আছে আর এটার একটু কর্নার পর্যন্ত আছে তাহলে এটাকে মোটামুটি আমরা একটু বড় করতে পারি বড় করে এতটুকু দিতে পারি মোটামুটি ঠিক আছে মোটামুটি এটা কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে আচ্ছা এখন এগুলোর উপর লেখালেখি করতে হবে লেখালেখি কীরকম যেমন এখানে ফ্যাশন লেখা আছে ঠিক আছে ফ্যাশন লেখাটা আমরা লিখতে পারি
নেওয়ার পরে আমি এটাকে একটু ছোট করলাম এটার কাছাকাছি নিয়ে আসলাম আর একটু বড় করি এটা এটা আবার ইটালিক করা আছে আমি এটাকে যদি বোল্ড বোল্ড ইটালিক করে দিই তাহলে একটু বাঁকা হয়ে গেল ঠিক আছে তাহলে এটাকে যদি আমি এখন এটার উপরে নিয়ে আসি এখানে নিয়ে আসি নিয়ে আসার পরে আমি এই লেখাটাকে সবার উপরে টেনে নিয়ে আসবো নিয়ে আসার পরে এখন এই কালারটাকে আমি চেঞ্জ করে দিব কি কালার দিব আমি সাদা কালার দিব এখানে যেহেতু সাদা আছে ঠিক আছে সাদাটা আমি কি করব এখন এক সুন্দর করে আমি এখানে বসায় দেব ওর যতটুকু প্রয়োজন যতটুকু জায়গায় প্রয়োজন ওর ফোনটাকে যদি আমরা আরও ইয়ে করতে চাই মেনটেন করতে চাই আমরা ইচ্ছা মতো আমরা মেনটেন করতে পারব কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে তার এখন এই ফোনটাকে এখানে লেখা আছে ও আচ্ছা আচ্ছা আমারগুলো তো এখানে সবগুলো আছে কি ছোটো হাতের আছে এগুলো যদি বড় হাতের করে দেই তাহলে এখান থেকে এই টিটাতে আমরা এখানে ক্লিক করব তাহলে ওটার মতো করে হয়ে যাবে এরকম বড় হয়ে যাবে ফোনটাকে আরেকটু উপরে তুলে দিই এখন এখানে লেখা আছে সেল তাহলে এই লেখাটাকেও আমরা সেল করে দেই এই লেখাটাকেও আমরা সাদা করে দিব কালারটাকে সাদা করব দ্যাটস ফাইন এখন এটাকেও আমরা টেনে নিয়ে আসবো আমরা এখানে এক এক করে কেন দেখাচ্ছি যেন যাতে করে আপনারা সহজে বুঝতে পারেন ঠিক আছে আমরা এখানে এটাকে সেলটাকে এখানে নিয়ে আসলাম এখানে এখন কথা হলো এই এটা যদি এটার মাঝখানে নিতে চাই আসলে এই লেয়ারটা কোনটা আমার এটা আমাকে বুঝতে হবে ঠিক আছে এই লেয়ারটা কোনটা এই লেয়ারটা এটার উপর ক্লিক করবো আমরা ক্যাটরাল ধরে ক্যাটরাল ধরে এটার উপর ক্লিক করবো তাহলে এই জিনিসটা সিলেক্ট হয়ে যাবে এই জিনিসটা সিলেক্ট হবে সিলেক্ট হওয়ার পরে টেক্সটটা সিলেক্ট থাকা অবস্থায় এই সেল কথাটা সিলেক্ট থাকা অবস্থায় এখান থেকে আপনি এটাতে ক্লিক করবেন মাঝামাঝি অবস্থায় চলে যাবে এখান থেকে এটাতে ক্লিক করবেন তাহলে এটা মানে হরিজনটালি এবং কি ভার্টিক্যালি চারও পাশে আপনার মিডিল সেন্টারে চলে গেলে এখন সেম থিং কিন্তু এটাতেও আপনি করতে পারেন ঠিক আছে এই ফ্যাশন লেখাটাকেও করতে পারেন আচ্ছা তাহলে মোটামুটি কিন্তু এইটার মতো কিন্তু একটু ডিজাইনটা হয়ে গেছে এইখানে আবার আরেকটু ডিজাইন আছে এই যে এই ডিজাইনটাকে আপনি যদি একটু ফলো করতে চান তাহলে করতে পারেন এখানে তাহলে সর্বপ্রথম যে উপরের যে ইয়েটা আছে ডিজাইনটা আছে এই ডিজাইনটাকে আমরা একটু কপি করতে পারি কন্ট্রোল জে দিয়ে কন্ট্রোল ডি দিয়ে আমরা ছোটো করতে পারি এখান থেকে আমরা খেয়াল করি এটা এটা এই পর্যন্ত একটু নিচে আসে আমি এটাকে সরি ও আচ্ছা আচ্ছা এটাকে আমরা কাজ করি নাই এখনো এটাকে যদি এখানে নিয়ে আসি নিয়ে আসার পরে এখান থেকে আমরা যদি কালারটাকে চেঞ্জ করে দিই সাদা করে দিই যেহেতু এখানে সাদা কালার দেওয়া আছে আমরাও সাদা কালার দিলাম দেওয়ার পরে আমরা ওকে দিলাম দ্যাটস ফাইন এদের মতো করে আমরা ও এটা আরও একটু মাঝামাঝি অবস্থায় আছে আমরা মাঝামাঝি অবস্থায় এটাকে মেনটেন করলাম এটাকে আর একটু বড় করা লাগতো এখন এটাকে কন্ট্রোল যে দিয়ে কপি করে আমরা যদি এখানেও দিতে চাই এখানেও দিতে পারবো এটাকে ছোটো বড় আপনার উপর ডিপেন্ড করবে আপনি কতটুকু ছোটো করতেছেন কতটুকু বড় করতেছেন ঠিক আছে আমি বিষয়গুলো খুব বেসিকভাবে দেখাচ্ছি একেবারে যে স্মার্টলি মনে করবেন যে অনেকেই যে ভাই আরও স্মার্টলি দেখাতে পারেন হ্যাঁ দেখাতে পারবো কোনো সমস্যা নেই বেসিক দেখাচ্ছি যারা এই বিষয়গুলো বোঝেন না ব্যানার ডিজাইনগুলো একেবারে নতুন করে শিখতে চাচ্ছেন তারা এখান থেকে আইডিয়াগুলো প্রপারলি নিতে পারবেন জেনারেট করে কাজ করতে পারবেন আচ্ছা সেল কথাটাকে আমি এখান থেকে ডিলেট করে দিলাম এখন এই পাশে ডিজাইনটা আপনি কীভাবে করবেন টেক্সটগুলো আপনার দিতে পারবেন টেক্সটগুলো আমরা পরে দিচ্ছি এখান থেকে ডিজাইনটা কীভাবে করবেন আচ্ছা এখন এখানে এই সাইডটাতে আমরা একটা ডিজাইন করব ওই ধরনের ডিজাইন এরকম কার্ভ সিস্টেম ডিজাইন তো কার্ভ সিস্টেম ডিজাইন যদি আমরা করতে চাই আমরা কিন্তু এটাও নিতে পারি ইচ্ছা করলে এটাও নিতে পারি ইচ্ছা করলে আমরা এটাও নিতে পারি কোনো সমস্যা নেই তা আমি আপাতত এটাই নিলাম এটা নিয়ে আমরা যদি এখান থেকে আচ্ছা আচ্ছা এখানে তো আমাদের ইয়েগুলো অনেক বেশি তিনটা দিব ডিলিট করে দিলাম আবারও এখান থেকে আমরা আসলাম তিনটা কম হয়ে যায় পাঁচটা দিন ঠিক আছে এখানে আমরা কোনো স্ট্রক রাখব না মোটামুটি এটা ডিজাইন করলাম ঠিক আছে আমরা এখান থেকে যে কোনো একটা কালার ফিক্সড করি তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা হবে এক কালার নিব আমরা সে এক্সাম্পল এটা নিলাম ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা কালারটা এখন পর্যন্ত নেওয়া হয়নি এখান থেকে আমাদের যে কোনো একটি কালার আমরা চুজ করব যে কোনো সে এক্সাম্পল এই কালারটা আমরা নিলাম আচ্ছা এখন দেখব আমরা এখান থেকে বাইরে একটা স্ট্রক দেওয়া আছে তাহলে আমরা একটা স্ট্রক নিতে পারি সাদা একটা স্ট্রক যেহেতু ওটা নেওয়া আছে আমরা একটা স্ট্রক নিলাম আপাতত সাদা স্ট্রক যতটুকু নেওয়ার প্রয়োজন এখানে যেভাবে সাজানো আছে সেভাবে আমরা এটাকে নিলাম আচ্ছা নেওয়ার পর এখানে একটা পিকচার দিতে হবে তাই না পিকচার তো দিতে হবে তাহলে আমরা একটা পিকচার নিয়ে আসি আপাতত অন্য জায়গা থেকে আমাদের একটা পিকচার নিয়ে আসি কোথায় পিকচার আছে আমাদের এখান থেকে এই পিকচারটাকে নিয়ে আসি অথবা 
হ্যাঁ এই পিকচারটাকে আমরা নিয়ে আসতে পারি অথবা আমার আমার একটি পিকচার আমি এখান থেকে দিলাম এই পিকচারটা আমি নিয়ে আসলাম মুভ করে নিয়ে এসে আমরা এখানে রাখলাম রাখার পরে এই পিকচারটাকে আমরা এখানে এই জায়গায় নিয়ে আসবো অনেক বড় একটা পিকচার আমি এটাকে ছোট করি আগে পিকচারটাকে যথেষ্ট ছোট করলাম এখন কথা হলো এই পিকচারটাকে এটার ভিতরে কিভাবে নিয়ে আসবো জাস্ট খালি আপনি অল্টার চেপে ধরে অল্টার চেপে ধরে আপনি এই লেয়ারটার উপর এখানে যখন এরকম অ্যারো চিহ্ন আসবে এখানে জাস্ট এটা ক্লিক করবেন ভিতরে চলে আসবে ঠিক আছে এটাকে ভিতরে নিয়ে আসার পরে আপনি যদি পিকচারটাকে আপনি ইচ্ছা মতো এখন নড়াচড়া করতে পারবেন আপনার ইচ্ছা মতো পিকচারটা নড়াচড়া হয়ে গিয়েছে কোনো সমস্যা নেই আপনি আপনার জায়গা মতো প্লেস করে নিতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই আপনি এই পিকচারটা আমি এই জায়গায় প্লেস করলাম তার মানে পিকচারটা আমরা বসাতে পারলাম পিকচারটা ক্লোজ করে দিলাম আচ্ছা পিকচারটার পরে এই দিকে একটা আবার ডিজাইন করা আছে ঠিক আছে দেখেন ডিজাইনটা এই ডিজাইনটাকে কিন্তু আপনারা আপনাদের মতো করে ব্যবহার করতে পারেন কীরকম আপনারা যদি মনে এই ডিজাইনটা কোনটা মূলত এইটা তাই না তাহলে কন্ট্রোল যে দিয়ে এই প্রতিটা লেয়ারের কিন্তু আপনার নাম দিতে হবে তাহলে কিন্তু আপনাদের সুবিধা হবে লেয়ারের যখন নাম দেবেন তখন কিন্তু আপনারা সহজে বুঝতে পারবেন কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল টি দিয়ে আপনি এটাকে ঘুরায় নিলেন এখানে কীভাবে দেওয়া আছে এভাবে দেওয়া আছে তাই না তাহলে আমি কন্ট্রোল টি দিয়ে রাইট ক্লিক করে যদি আমি ফ্লিপ হরিজেন্টাল করে দিই করে দিয়ে যদি আমি এটাকে এভাবে নেই তাহলে কোনো সমস্যা নাই আপাতত জাস্ট ও এটা নিচে যদি দিতে চাই অবশ্যই আমি এটা নিচে ম্যানেজ করতে পারবো এই যে এখানে আমি সুন্দর করে এখানে কিভাবে দেয়া আছে দেখি হ্যাঁ এতটুকুই দেয়া আছে আপনি আপনার জায়গা থেকে যদি এতটুকু দিতে চান আপনি যদি মনে করেন যে না কন্ট্রোল টি দিয়ে কি আরেকটু এ পাশে মডিফাই করে নেবেন এ পাশে একটু মডিফাই করে নেবেন নিতে পারেন ইচ্ছা মতো আপনার ইচ্ছা মতো আপনি নিতে পারবেন এখন সেম থিং আপনি যদি মনে করেন নিচে আরেকটা দিতে চান তাহলে কন্ট্রোল জি দিয়ে কন্ট্রোল টি দিয়ে এটাকে প্যাঁচায় নিয়ে এসে আপনি এখন এই এখানে একটা দিতে পারেন এইখানে এরকম এটা কোন কালার দেওয়া আছে সেই কালারটাকে যদি মডিফাই করতে চান আপনি কালারটাকে মডিফাই করে আপনি ইচ্ছা মতো আপনি এখান থেকে একটা দিতে পারবেন কোনো সমস্যা নয় আপনার যেটা পছন্দ সে এক্সাম্পল এটি আমার এত গোছানোর দরকার নেই এত সাজানোর প্রয়োজন নেই ঠিক আছে আমি এটা এখানে দিলাম আমার আপনারা সুন্দর করে সাজায় নেবেন আমি জাস্ট দেখাচ্ছি আপনাদেরকে শেখানোর জন্য ঠিক আছে এখন এখান থেকে জাস্ট খেলে আমরা কালারটাকে পরিবর্তন করে দিব এখান থেকে কি কালারটা চাচ্ছে এখানে যে জাস্ট এই কালারটা আমরা এখান থেকে নিয়ে নিলাম দ্যাটস ফাইন ঠিক আছে এই যে ওদের মতো করে আমরা কিন্তু ট্রাই করতেছি ঠিক আছে ওদের মতো করে আমি করতে পারবো কোনো সমস্যা নেই সময় লাগবে আপনারা এইভাবে প্র্যাকটিস করবেন একবার দুইবার তিনবার চারবার পাঁচবার দেখবেন ছয়বারের মাথায় কিংবা দুইবারের মাথায় অথবা এই প্রথমবারেই আপনার কাছে পারফেক্ট হয়ে যাবে এখন এখানে নিচে কি সুন্দর লেখা আছে ঠিক আছে লেখাগুলো আপনারা দিবেন এখানে কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেওয়া আছে কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিবেন এখানে তাদের লোগো দেওয়া আছে লোগো দিতে পারবেন ইচ্ছা মতো আপনি ইউজ করতে পারবেন সে এক্সাম্পল আমরা যদি এখানে একটা লোগো ইউজ করতে চাই এই মুহূর্তে আমাদের কিছু লোগো আছে আমরা যদি লোগোটাকে এখানে ইউজ করতে চাই আমরা লোগোটা ইউজ করতে পারবো কোনো সমস্যা নেই মনে করেন সে এক্সাম্পল কিউটি একাডেমি আমাদের একটা লোগো আছে কিউটি একাডেমির লোগোটা আমরা এখানে দিব একটু ছোট করে নেই যেমন কিউটি একাডেমির লোগোটা আমি এখানে দিয়ে দিলাম এখন লোগোটাকে যদি কালার চেঞ্জ করে দিতে চান কালার চেঞ্জ করুন এসেট্রা এসেট্রা আপনার যা মন চায় আমি জাস্ট আপনাদেরকে দেখিয়ে দিলাম যে কীভাবে একটি ব্যানার ডিজাইন হুব হুব কপি করা যায় আমি কপি করে জাস্ট খালি হয়তো বা আমি পুরোপুরি কপি করতে পারি নাই ইচ্ছা করলে পারবো কিন্তু আপনাদেরকে দেখালাম যে সিস্টেমটা কীরকম এই সিস্টেম অনুযায়ী আপনি ইউ মানে ফ্লিকার থেকে হোক অথবা বিহান্স থেকে দেখে হোক অথবা ড্রিবল থেকে দেখে হোক অথবা আপনার গুগল থেকে দেখো যে কোনো জায়গা থেকে ব্যানারগুলো এইভাবে পছন্দের ব্যানারগুলো আপনার ডাউনলোড করবেন ডাউনলোড করে এইভাবে প্র্যাকটিস করবেন কোনো একটি সময় দেখবেন কয়েকদিন প্র্যাকটিস করার পরে দেখবেন খুব আহামরি কোনো কিছু নাই কয়েকদিন প্র্যাকটিস করার পরে দেখবেন আপনি স্মার্ট হয়ে গেছেন স্মার্ট বলতে বোঝাচ্ছি আপনি পারফেক্ট হয়ে গেছেন আপনি আপনাকে যেটাই দেখানো হচ্ছে আপনি হুব হু কপি করতে পারছেন তাহলেই আপনার হাতটা অনেক স্ট্রং হয়ে যাবে যখন হাতে স্ট্রং হয়ে যাবে তখন মার্কেট প্লেসে অন আসে আপনি অনেক ভালো কাজ করতে পারবেন পরবর্তী টিউটোরিয়াল দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ধন্যব